哈喽，各位朋友，大，哈喽，各位朋友，大家好，我是 Made Words 的小江老师。那你们看到我隔壁呢，就是大名鼎鼎的方丈。那没有说，我们今天又来到了达摩院最新的四点零。那四点零呢，整个环境已经不太一样。在外面我们可以看到有很漂亮的橱窗，然后展示了很多得奖的作品。然后这边呢，也有一些他们这里的个人工作室，有一些老师啊，或者是一些做模型的朋友，就会在这里做模型。然后也有一些可以拍摄的地方。那这一次我们过来呢，其实是有一个非常重要的主题，要来请教方丈的。那这一个系列叫做《魔人专访》。那这次最重要的主题是什么？就是比赛过后啊，没有得奖，然后去逛比赛黑箱，啊，或者说不知道你们评审在看什么，哪些点是重点？对，哪些点是重点？那所以我们今天也特别准备了三件非常优秀的作品，请方丈帮我们做一下讲解。OK， 好，我们第一个作品讲的这个是 Jerry 黄，这是军事组的评审。MVP 的评审，哎，这件作品是那个欧洲的 Motion 国际大赛的这个飞机组一比七十二开仓组的金牌，还有分螺旋桨一比七十二开仓。那就是因为他们的赛事已经很大，对，他们作品很多，所以就分得。他可以分得很细，对。好，那这个作品是从差不多一百多件作品获选获选出来，哇，一个。比赛的这个作品、嗯、啊，你各位看，它有一个地台。我我常在跟大家讲，做比赛对，一定要地台。对，它这个并不是场景，它只是一个地台，對它一个木头的、实木的。对，那把飞机摆上去，好，各位看是不是很有完整感？然后人物的小点缀，嗯，也许在讨论飞行的前的计划啊，这个人在准备这个。螺旋桨，螺旋桨啊，还有一只小狗啊、嗯哦，这种都是一个作品完整的趣味，它不是场景，各位不要误会啊。这个在我们的判断，它是还是属于单体加对台。我觉得颜色也挑的很棒，还是这是故意有故意的哦。它做的比较深，然后让这个突出来，所以你在远远的时候，哎、欸，你看，哎，好、啊，所以地台的颜色也很重要啊、嗯哦嗯，你的选搭也很重要啊，有些的。用浅的，有些用深的啊。对，所以说我建议大家，不管你是单体还是场景，先把一个完整性做出来。我们很强调有完整度。再来讲到这种细节的部分啊，这些飞机有的掉漆啊，啊，它的风痕啊，嗯，还有机枪打过的硝烟痕啊，哦，啊，这个引擎的那种啊。留留下来的烟垢，烟垢啊，对，好、哦、那种积碳啊，啊、哦，对对对，那引擎里面的这些细节部分啊、哦，这些是在考证上的部分，对，考证不是说啊这个机号什么什么什么，嗯嗯，或者怎么样，是这些痕迹数据啊，这个是欧战的嘛，对，你如果在沙漠，它可能不会有这样啊痕迹、啊，这个是我们在评断作品好坏的。一个地方，所以一七二可以这么精密的，一比七十二可以做到那么精密。当然这个很难做、啊，东西很小啊。对，没错没错。而这种我专场，你专场哦，我因为我都是我只会做小，我送你一台。我不要，<笑>我开玩笑。<笑>那你看那这些掉漆踩踏处，嗯，做的不对的话，就会扣分。嗯、所以我们在看的时候，可能跟你们在看不一样。一樣对，很多人大家喜欢玩旧画，喜欢学技法。你这个技法，也许你这样单个看很漂亮，然后大家哇好炫。对啊，这个那么强，为什么你没得奖？但是它出现在不对的位置。那、啊、你出现在不对的位置，你用错了啊。其实这些技法，我觉得是通用的。嗯但是要用对地方，没错啊，很多人用不对地方，嗯，那你叫我们怎么给他很高的，给他很高的分？第二个，我们刚刚讲到，对，改造，对，很多人我改了那么多那么细，对，为什么我没得奖？改是 OK， 为什么增加模型的精细度？对，所以你看国际比赛它是有分开仓跟不开仓，对，啊，你开仓就是你有改，对，啊，没错。不开仓就是你怎么呈现那个最原始的那个？对，以军事来说，就是说改的动作是增加细节。对，第二个模具上的一些限制。嗯嗯。啊，它可能在射出的时候，它没办法射出来。对。所以必须用更细致的手法自制或者是改它，对，来去增加它的细节。嗯。好，这是跟钢弹可能不太一样的地方。军事模型。常常会碰到什么有一些组合度啊，或者什么哦，对对对对，这个它为什么？因为它不能变，对，它不能改变结构。你改变结构的话，它就不像军事的，你要去取舍。没错，它模模型公司会取舍说，哎，我是要以象征为主，还是好组为主
，好像田工来讲，我们都是大家公认的好主，对，很,很好做、啊。为什么他舍弃了很多细节的？他去友善很多玩家的，对，那所以田工大法好。<笑>对对对对，我也都是玩军事的，我目前装起来的也只有田工的。<笑>那像这种，他就是。就是往死里弄，对啊，像牛魔王啊，啊，他会舍弃一些组合度的问题，外形什么东西，他就更精密，更更好看，嗯，还是看你整体作品的完整性啊，有些改的乱七八糟，对不对？改完了以后，胶啊都裹在上面啦、啊哦，收尾没收干净啊，你收尾收不干净啦，然后你的那种颜颜色乱乱勾啦，对不对？你改的再细也没必要。好，这就是我介绍第一个作品 ，OK。看完刚刚那个入门的完整性的作品，地台入地台，地台入门不是那个作品入门，<笑><笑>那个是专业。我知道，我知道那个上面那个我现在都做不出来。我是说入门的地台了，就是那一块木头都已经有这么多的学问。对，那我们现在来看更厉害的哦。这个作品我们要特别提一下，呃。啊，这个是韩国船王的，叫做船王的意思，一定就是韩，很会做韩国来讲，他<笑>最最厉害的做海景，哇，最强的，啊，在国际也是非常出名的。啊，这是我们 R F 请来当评审的评审之一，金玄秀，对，韩国的金玄秀，啊，他最出名的就是做海景，跟着爆炸啊这种水文啊，他虽然没有很多的废话，嗯。他是在闪躲一个鱼雷，你看哦， oh. 那种紧张感。他在丢那个深水炸弹，爆炸去炸那个潜艇，然后那个潜艇射了一个没鱼雷，他在转弯的这个紧张感。哦、oh, ，所以里面有一艘潜艇，对，底下有一个潜艇。哎，你看他射了一个鱼雷，这样去，这一条线哦， oh. 有没有？这里，这里哦， oh. 这样这样过来，对，有没有？啊，这一颗是深水炸弹，深水炸弹丢的。他要丢那个潜艇，丢那个潜艇爆炸的，他这个紧张的气氛啊、哦，他丢这个鱼鱼雷差点打到他，他在转。韩韩国的船王他厉害在什么地方呢？嗯，啊，他对于水文的这种研究非常透彻。对，真的。啊，这个海水波浪啊，还有这个船转向引起的这种波纹啊，哦，这是真的好厉害啊！啊，他当时告诉我，他有上万张的海景。照片哦啊，比如说地中海的跟太平洋的不同的颜色不同，颜色不一样，深度不一样，它颜色也不一样。对，海象不同，比如说天气的不同，它的海象也不同啊。所以说你要做一个海景，要研究的东西有非常多。没错，真的、啊，连这个都有考究哦。对啊，它有几个螺旋桨，几个水纹。嗯，而且我觉得这个好厉害哦。这是用什么化学物质还是什么盐巴堆出来的？讲实在，这个我也不知道，哦、你也不知道、欸。这个下次等那个我们韩国船王来的时候，時候做一个专访，我们请他开一个课，哦，开一个课，然后做海景的课，然后你来旁边录录，然后录完我不不公开的，付付费付费频道，付费频道。哎、欸欸，那这个单体可不可以帮我们？介绍一下它这个船的特色。我们刚才看完海的部分，嗯嗯，那这个船本身有没有什么很好看的地方？<笑>很好看的地方就是你看它，哦，这上面有线哦。对啊，它有脏线啊，脏线这个是大家对于船觉得最可怕的地方。那、嗯、我现在才看到它是有线的嘞。那你看它每一个细节，那个小炮上那个炮衣啊，啊炮。炮体的这些细节变化啊，有一些这种小流秀啊，还有这个船有没有？有那种硬粒蒙皮的感觉，它是用颜色来做出那种。这个是用颜色做的。对，用颜色做的。那个你要很仔细看才看到。我们叫做光影涂装，人家用光影涂装做出蒙皮。啊，你看哦，哦，你看这个上面这个炮后面有一点比较深的颜色，为什么？因为人走来走去摩擦的。对不对？它那个铁上的一些小小的那种变化，细微的变化，它都做得很到位啊！太强！我觉得刚刚看到那个一比七十二的飞机，我已经觉得哇，杰瑞哥超强的。<笑>我看到这个不敢再做模型。<笑>所以说，你说一件好的作品是不是要面面俱到？整体的规划性非常强。对，你任何一个地方都是作品的一部分。你如果只拿到这个这个拿下来，你觉得会？
，好看。嗯，当然加了这个以后，哎、欸，那这个是有卖的，还是他自己做？定做啊。哦，这种去那个做画框店，可以跟他说我想做什么样子，一个作品花了多少心思。我相信，其实我们 M A D 比赛哈，或者是 M A D 的观众，百分之九十八到百分之九十九。都是很好的观众跟很好的比赛的选手，嗯，其实只有那很少数很少数不知道哪里过来的那种，自己做的不好，然后心态上又调整不过来。我们的大部分的选手其实很用心的在看怎么样让自己的作品做得更好。其实我也觉得台湾大部分的人都是这样，朋友都是这样。对，这几年比赛办下来，我可以感受到，嗯，啊，大家都希望求进步。那如果你们来到，比如说 R F 的现场。你才有机会看到这么顶级的作品。那当你看到这么顶级的作品，你就会知道自己的作品还有还是多么的渺小，进步的空间。这个时候你就不会随便去说一个比赛黑箱。我我现在都在学呢、欸，这个都是一种交流嘛。对，就我们活到老做到老，学到老。对啊。對啊那刚刚已经看完两件非常精彩的作品，接下来我想请教方正的部分，就是关于制作跟创作有什么不同？一般我们现在做模型的方式，嗯，啊，考究啦，比例啦，涂装啦，色彩啦，我们是在呈现里的人已经有啊，用我们的技法呈现，嗯，这叫制作，对。那什么叫创作？呃，把你的概念，呃，告诉观赏的人，不一定有一定的比例，对，不一定有一定的原本的配色，对，他在说一个故事事情。是你作者跟观赏者对话的一个语言，这叫创作。像这件作品，我们就看到跟我们以往去看到单体比赛或者是场景作品，它又有很大的区分的。我为什么会做这个作品？是想挑战目前国际上模型比赛的评分表。我如果要讲一个珍珠港的故事，没错。如果以比例模型的原则的话，要做一个珍珠港的故事，如果我。把它缩小到一比两两千好了，也不够放了，对，要多大的空间？还是还是放不下去？对我放不下去。对，那我怎么把这一整个故事？比如说我拍一个电影，要三个小时、两个小时。我从这个角度看，我觉得它好像电影的封面，海报，拍海报，对啊,啊。我们在看电影海报的时候是这样。我这个出发点就是一个一整串的故事融合在一个,在一個类似电影海报的场景里。你看我这飞机一比十六，军舰是一比七百，手是一比一，这个小飞机也是一比七百，打破这个比例，这个在评分表里没有，所以会不会得奖我也不知道。哦哦哦，对，所以我纯粹就是做以一个雕塑的概念来去做这个作品。哎，真的，这里面有很多的技法已经超越做模型一般我们会用的那种 SOP 了。我一开始的发想就是，我的手想做一件模型，真的是你的手。我的手去翻的，哦，再去找这种适合的题材，嗯，好，所以我一开始就规划了整个构图啊，珍珠感的那种，我们都是事先设计好。你是在脑海里面已经我,我在脑海里已经想过了。就是比如说我们看那个电影，然后珍珠港要轰炸的时候，第一视角可能这个飞机最大的这样啊，对不对？那那个航舰可能有一个空间差，它在海海下面。小小的，你在这边看的飞机在上面有一个落差的透视感，就它在天上，它看到下面都是小小的那种透视感。那第二个为什么要那么斜呢？嗯嗯嗯嗯，还有一个紧张感，就是那种飞机要大转弯啊。那为什么要做已经沉在海里在打捞起来的这个残骸？叙述这个战争，战争最后轰炸珍珠港，我被打下来的残骸。那他的这个手势就是就是跟同伴 say goodbye 哇。那你会看这个人，很多人问我，哎、欸，方长，但你那个沉沉下去飞机为什么不是孤独？我要做一个时间轴。这个年轻人在开飞机已经被打到了，对，被打到跟同伴道别。哇，哎、欸，好好有氛围哦，对不对？然后你看里面还有一个小照片，对，他马子的照片。啊，他马子是谁？他马子不知道。多一点。<笑>啊，题目叫 Back。出了一九四，哇！我看过这件作品很多次，但是没有你解释<咳>。我我第一次才发现时间不一样。对，我在做模型的时间
、嗯，哦，他在打打仗的时间，然后最后他时间打烂了以后都在纪念他。这件作品超越了时间，时间，然后空间比例，空间比例。哎、欸、呦，我头皮有点发麻、啊。<笑>然后，在这里的手法，这里其实是一幅画，这个是他去轰炸这台战舰的这个剪影。哦，所以这里跟这整个主题又是相关的。所以说方丈为什么叫做方丈？这个就是夏威夷那个岛。哦，这个，我我以为这是你随便捏一个土嘞。它的那个岛的形状，那个岛的形状就是长这样。对，你再看，好，从这边开始，这个飞机在日本航母上起飞，它的队友也起飞。这其实是用铁锈的感觉来做一块这个，很像历史胶片的名牌。哦，然后这是他们的攻击地图。说真的，我一开始只看到一个破旧的飞机，然后一个一半的船，我知道是在讲珍珠港的故事。然后这里有一些报纸嘛，我还不知道这个是博物馆的纪念馆。它。地图以后炸掉，这个船倒了，倒了，沉了，他最后回大回来这里。好，我们要记取战争的教训，反战的那种警示的这个概念。哇、哦，那这个英文是你自己写的？我没有请教高手，这个就是亚利桑那纪念。仔细看哦，你要从上面这样看，有一个沉船的影子在下面。哎、欸，这个纪念馆盖在它的上面，上面用了很多的小技巧，包括构图。对，从三百六十度到五十度，我们所谓的黄金比例点线面的构成就是点的构成。嗯，那像这种，我们讲这种从这里线线构成。哦，哦，然后这样切的黄金比例，包括这个天线的导向。哦，对，面构成。对，我们以前常常在追求的就是一些单品上的细节的呈现，或者是说某种旧化技法，某一种氛围。透过看这个作品，就整个不一样。创作跟制作其实是很清楚界定的。对，对，你怎么把你想要说的概念，借由你的技巧跟放进去，模型这个素材融合起来，就叫创作。那制作就是我们拼好一架，然后上面好、哦、以前那个涂装。那我们这种玩法是否评审会青睐，或者是适合他的比赛的痛调？大家要搞清楚比赛的规则。每一种比赛其实真的要求都不一样，像汉克那个也挂掉、啊，因为像那种官方比赛，他希望你用的多一点官方的套件。是，那你只有本体是官方套件，百分之九十都是别人的。他对，对他推推广或许没有太大的。那那你说汉克之前参加 GBW 系列也没入围啊？对啊，啊，很多人就说啊，评审不公。其实汉克自己也没有认为评审不公、啊。嗯嗯嗯嗯，那只是说，哎、欸，这个适不适合这个比赛？对。可能不适合，他可能不适合。对啊，就像这件作品这么优秀，超越时间空间，用了所有的技巧。他拿去参加、啊，他拿去参加科幻组，也也可能你报错组啊。对对对对对,對。你说一定会得吗？嗯嗯嗯嗯，不见得啦，真的。妈，你觉得超屌？对。其他比赛的评审。认不认为超屌的又是另外一件事。你用心准备嘛？对，像我这个很用心准备了一年，丢到比赛桌上以后，你就静待结果，交给裁判了。对，对不对？你相信裁判，你相信你自己的努力。没得奖还是可以分享你的作品到网络上啊。你如果你觉得你输了，你不服气，对啊，你就去参加更大的比赛，更多的比赛，去拿更多的名次回来。哎呀，去证明你自己。对啊，对不对？结果你看现在还是有人在骂我。干五渣！其实比赛是刺激你，或者是鼓励你制作作品的一个一个动力。动力，但是但是就算没有比赛，其实你看，方照也花了这么这么多的时间创作，做做出这种东西嘛，争取名次没有错。对，啊，争取好成绩的心态没有正确啊，对啊，对不对？但是你不要没有争取到，争取到就怪评审不公啊，努力来走。你如果觉得。不公平，有人觉得不爽。对，自己作品贴出来，不要用假账号，我还敬你是个汉子。对啊，我会很认真的帮你评。而且你们也可以来请教方丈啊，他教学生其实很用心教，主要是学生要用心。对，你学生不用心，你只是来问我一下，回去又不做，我不会理你，我又没收钱。你说他们这样用心的来学，教你啊，真的不要只是只会埋怨跟抱怨，好好去想一下自己跟人家的差别是什么。我们今天真的看了三件这么厉害的作品，大家就知道自己目前的精良在哪里。而且我有一个心得，用你最强的地方去打人家啊，不要用你不擅长的东西。好、嗯啊、像我彩绘比较厉害,害啊，旧画这些比较厉害。
，我就用这个砖头。我做戏比较不厉害，我就不用拿。我不要做戏做水，我我不要我不要做做那个去打你嘛，水我也还可以哦，水我也还 OK 哦，我我不是不会做戏，只是没那么戏，没那么戏，哎，综合实力加起来还 OK 了，还是可以去跟人家，当然了，我只能跟你比宿主了啦，看比谁快，看宿主我一定输啊，看看你比较快还是我比较快，我只能跟你比快，比君魔还钢弹，当然是钢弹啊，钢弹我我要投。比筋膜，敢跟你比快。好，我们现在先到节目的尾声。哎，我准备了一个东西，我们还是玩科幻，所以呢，我们希望就是透过下一次再跟方丈交流的时候啊，可以请方丈再做一些比较科幻的作品给我们看。没问题啊。好，那我们现在把这个萨克<笑>。拿出来交给方丈。这个东西虽然对我们有很多观念上跟技术上的帮助，但是如果用这个当教材。对我们会感觉更容易吸收。你要用做出这样，当然不是做出这样，只是说用这个当教材，下次再教我们一些东西，看你要教什么。教什么？对对对对，而且我们已经你看，已经打磨好了。好了哎，有没有？就就直接打磨完了以后，叫我教一些技巧。打磨跟组装我们都会，我最厉害的就是打磨了。<笑>但是磨完以后该怎么把它做成作品？或者是说，就算是一个简单的地台，让它的完整性高都好。那我们看一下怎么运用。好，我们自己我觉得我们卡了很久，就是我们一直在追求单体的改造，然后两个这样键敲一下就叫做场景。嗯，哎，都没有什么很太大的突破，这有很多内购还不错的。OK 啊，好，下次教你们一些在它的上面用一些坦克技。哎呦，好，当坦克做。好啊，好啊，好啊。非常期待，重就化，太棒了！我们今天又来采访一次方丈，就学到很多的东西。这一集我们就先到这边了 ，OK。好，那我们下次见，拜拜。下次要西装要记得带着，披风了，对，披风。哎，噔噔噔噔噔噔噔，然后你就这样走过来，然后没穿裤子。<笑>下次见哦！啊，各位小江老师的粉丝哈，嗯，下次见，好，拜拜。拜拜